negocio en la frontera. Mafias lideran el traslado por trochas y se ajustan al bolsillo de los clientes. Propuesta rechazada. Alcaldesa de Bogotá vuelve a vincular a los venezolanos con la criminalidad. Acorralados, afganos libran una batalla para salvar sus vidas y el terrorismo muestra sus garras. Confirmado, José Manuel Olivares va por la gobernación de La Guaira. Comenzamos. Amigos, bienvenidos todos a la emisión de Noticias Impacto Venezuela de este viernes 20 de agosto del año 2021. Estamos listos para comenzar con las noticias, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerde darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. Este jueves se cumplieron seis años desde el cierre de la frontera con Colombia. Desde entonces se instauró una política del manejo ilícito de todo tipo de temas en la frontera y es que para cruzar esa línea limítrofe hay trochas para todos los gustos y para todos los bolsillos que van desde un bolsillo muy pobre hasta un bolsillo VIP. Ciertamente son más de 164 kilómetros de frontera totalmente permeables entre Táchira y Norte de Santander. Para pasar la frontera se necesita solo dinero. El servicio que le estoy diciendo que valen 200 dólares es que le va a ir un carro hasta su casa, ahí usted me pasa la dirección, él va y la busca y la trae hasta Cúcuta, el carro va a cruzar el río y todo. Así que usted no, usted no tiene por qué preocuparse y si es por la plata usted le va a pagar él ya cuando la haya cruzado. Para quien no tenga suficiente fluidez de caja, hay otras opciones. Ahora, si usted lo que necesita es ahorrar dinero, pues mire, llega aquí hasta San Antonio, me llama a este número... Y yo busco a alguien que vaya y la busque y la cruce. Y ya. Usted no tiene por qué preocuparse por nada porque esto aquí es súper seguro. Mira, nosotros aquí ya hemos cuadrado con, con todos. Respecto a esto y a propósito de haber pasado seis años desde el cierre de la frontera, autoridades regionales aseguran que más de 288 millones de dólares han dejado de entrar al fisco por paralización de las aduanas. Que hay más de 42 trochas activas por donde se genera una economía ilícita, informal, en sociedad con grupos irregulares, que es dirigida por el señor Freddy Bernal en representación de lo que es el mal llamado protectorado y a través de este, de este protectorado las utilidades de estas economías informales oscilan de manera semanal por el orden de los 3 millones de dólares. Amigos de Impacto Venezuela, con la llegada de la pandemia y el cierre total de la frontera, las inmediaciones del terminal de pasajeros de la ciudad de San Cristóbal se convirtió en una sucursal de la parada de Villa del Rosario, donde todos los productos colombianos se consiguen, normalmente los que comprábamos en Cúcuta. Lo más necesario para tanto todos los venezolanos que vivimos cerca de la frontera es que abran el puente internacional Simón Bolívar, de manera que pueda haber fluidez tanto de colombianos como de venezolanos, independientemente de lo que vayan a hacer. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. ¿Crees que se debe habilitar el paso peatonal en la frontera con Colombia para evitar las mafias en las trochas? Y definitivamente lo volvió a hacer. La alcaldesa de Bogotá estigmatiza a los venezolanos al plantear la creación de un comando policial que perseguiría a los migrantes que delinquen, pero la decisión fue inmediatamente rechazada por las autoridades nacionales de Colombia. Según Claudia López, la iniciativa consistía en un comando policial de migración que ayudará a combatir las estructuras criminales de población migrante que se encargará de identificar y judicializar a los migrantes que cometan delitos. Pero el gobierno de Colombia aclaró a través de la autoridad migratoria que no respaldará este tipo de mecanismos. Todo lo que le pedimos a Migración Colombia era que patrullara en conjunto con la policía para que cuando nos encontramos esa gente que entra diciendo que es legal pero termina haciendo cosas criminales o entra de manera ilegal a hacer actividades ilegales, ellos, que son la autoridad migratoria, puedan hacer la identificación forzosa en el sitio y con esa identificación podamos tener el nombre, la identidad, 
el delito que cometió y la prueba para presentárselo al fiscal y al juez y que los podamos judicializar y que no haya impunidad. El presidente Iván Duque señala que no se puede llamar migrantes a ciertas formas de delincuencia porque no es preciso y aprovechó para ratificar la puesta en marcha de una política migratoria fraternal para darle estatus de protección temporal a cerca de 1.7 millones de venezolanos. La Embajada de Venezuela en Colombia, delegada por Juan Guaidó, también rechazó el anuncio a través de un comunicado en el que aseguró que se trata de una clara alusión a la migración venezolana que reside en la ciudad y es una política que va en contravía de la apuesta institucional del gobierno colombiano. La embajada considera asimismo sí que este tipo de anuncios abonan el terreno de la discriminación, el aumento de la xenofobia y la exclusión. Grupos afganos desafiaron a los talibanes este jueves ondeando la bandera nacional en el día de la independencia del país, mientras que la desesperación por huir sigue dominando la escena en el aeropuerto de Kabul, donde el ambiente se torna totalmente violento cada día. Taitir Calderón nos va a presentar la sección Afganistán hoy a continuación. La vida de los afganos se convirtió en una carrera por la sobrevivencia bajo el asedio del régimen talibán y las imágenes que llegan no dejan de sorprender. Imagínese entregar a un hijo a un soldado estadounidense con tal de salvarle la vida o vivir oculta bajo un burka con los derechos aniquilados solo por el hecho de ser mujer. Los talibanes ofrecieron ciertas garantías el martes, pero ya el jueves los hechos demostraban que lo dicho está muy lejos de la realidad. Miles de personas siguen bloqueadas en Kabul en su intento de abandonar el país, mientras que aviones de todo el mundo aterrizan constantemente para intentar rescatar al máximo de personas. Estas escenas mostraban cómo un grupo que logró traspasar la parte norte del terminal aéreo de Kabul sufrió el ataque inclemente de los talibanes, causando un número indeterminado de heridos y fallecidos. <risa> Las primeras señales de resistencia por parte de los ciudadanos afganos son rápidamente reprimidas. La conmemoración del Día de la Independencia generó protestas que terminaron en enfrentamientos con los talibanes, pero pese a la represión hay ciudadanos que se niegan a rendirse. Exijo que la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, presten atención a Afganistán y no permitan que se desperdicien los logros de los últimos 20 años. Un documento confidencial de Naciones Unidas advierte que los talibanes están intensificando la búsqueda de personas que trabajaron con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN y para ello estarían realizando visitas selectivas, puerta a puerta. Según el documento, las personas que corren más riesgo son las que han desempeñado funciones importantes en el ejército, la policía y las unidades de inteligencia afganas. Sin duda se trata de una situación devastadora. El mundo se debate ahora sobre cómo ayudar a los miles de refugiados y desplazados internos en Afganistán. Lo cierto es que la situación se torna cada vez más compleja. Precisamente este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, analizaba junto a su equipo de seguridad la posibilidad de que ocurriesen atentados terroristas contra los estadounidenses en Afganistán, incluso ataques por parte del grupo Estado Islámico. Yo soy Taitir Calderón y nos vemos en una próxima entrega. Nos vamos con información de sucesos. Una vez más acusan a funcionarios de las FAES. Esta vez lo señalan de haber asesinado a un cocinero de 24 años de edad y en presencia de sus familiares. El suceso ocurrió en el barrio José Félix Rivas de Petare, al este de Caracas, y la víctima quedó identificada como Michael Alexander Lemus Castillo. Nosotros pedimos justicia. ¿En qué sentido? Es que investiguen. Hay vecinos que dicen, nosotros subimos, perseguíamos la sangre, llegamos, había una barrada, el país, ¿qué son ustedes? Nos apuntaban, o sea, ¿qué es eso? Ellos son, tienen un uniforme, ellos también son seres humanos, tienen hijos, hermanos. Dejan a su mamá, a su hermano y a su hermanita de tres años. Ya la hermanita está preguntando por Michael, ¿qué le vamos a decir? Está en el cielo, ¿por qué? ¿Pero por qué? No tenemos respuesta para esto. 
Los familiares aseguran que Michael no tenía antecedentes y formaba parte de un equipo de básquetbol llamado Luna Astramara, que funcionaba en esa zona de Petare. Otros jóvenes han muerto en, en, en manos de Lampa, por así decirlo, porque ahora dicen que los malandros no son malandros tanto como los funcionarios. ¿Qué pasa? Nosotros queremos hacer justicia. Fuimos a fiscalía, estamos en trámite. Tengo firmas de vecinos de José Félix Riva. Firmas, porque él era un, un hombre, un joven y un hombre sano. 24 años cumplió el 14 de julio. Además de haber estado en el ejército, Michael Lemus trabajaba como cocinero en un conocido restaurante ubicado en las Lomas de San Román, al este de Caracas. Sus compañeros de labores lo recuerdan y lamentan lo ocurrido. ¿Cómo lo recuerdas a él? Él era una buena persona, él hace falta aquí, él era mi compañero de mantenimiento. ¿Qué te parece que lo hayan matado malamente? ¿sí? Demasiado mal, eso no, eso es una injusticia lo que le hicieron a él, porque él era una buena persona, un muchacho tranquilo, no se metía en problemas. Con este nuevo caso, el FAES sigue de líder absoluto entre los cuerpos policiales más denunciados por exceso policial y ejecuciones extrajudiciales en los últimos meses. Se trata de la denuncia número 54 que es formulada en contra de algún organismo policial en lo que va de este año 2021. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Flanqueado por Enrique Capriles y Stalin González, el ex diputado y médico José Manuel Olivares tomó el litoral central para oficializar su candidatura por la gobernación del estado Vargas. Dijo creer en el voto como una manera de salir de la crisis. Estoy aquí para buscar el cambio de Vargas. Queremos algo bueno y estamos cansaditos ya con este gobierno. 20 años son suficientes. Ustedes ven al fondo, es el inicio de la campaña oficial de José Manuel Olivares a la gobernación de Vargas por la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, lo que ha convocado a gran cantidad de los factores de la oposición en la ciudad. El exdiputado de la Asamblea Nacional, médico y candidato por tercera vez al más alto poder regional, estuvo tres años en el exilio y llegó al litoral central el pasado 5 de julio, dispuesto a conseguir un cambio de gobierno a través de la vía del voto. Sí, no negocié con nadie, no me cuadré con nadie, no me voy a tomar una foto con nadie y mucho menos voy a empeñar un capital de la gente que estoy en la calle. Esto es de la gente. Esto no le pertenece a nadie. Y aquí estamos factores de todos los partidos políticos, de todas las naciones civiles, gremiales, sindicales, empresariales, que tenemos que ir juntos en un camino. Un camino que Enrique Capilla hace una semana lo decía, la ruta del voto. Y así como Enrique Capilla yo, dijo, yo voy a votar, hoy yo desde la UER le digo, yo voy a votar. Olivares estuvo flanqueado por los dirigentes opositores nacionales Enrique Capriles y Stanley González, junto a representantes de partidos políticos de oposición en la región. Me acompaña Enrique Capriles, quien ha sido un persistente en la ruta del voto, quien hace poco le dijo al país con mucha valentina, no conozco también no conocía el de votar, porque además somos mayoría. Yo suscribo totalmente las palabras de Enrique hace algunos días, me siento honrado que me acompañe hoy aquí, como siempre ha estado en las calles de La Guaira, Stalin González, parte de esa política que empuja el entendimiento, la fuerza de la gente y sus problemas y toda la dirigencia de todos los partidos. Esta unidad es mucho más grande que la MUD, esta unidad es mucho más grande que cualquier partido, esta es una unidad de la gente. Radonsky, por su parte, aprovechó de llamar a los venezolanos a expresar su descontento a través del sufragio. La realidad es que un solo palo no hace montaña. Nosotros eh, tenemos que reencontrarnos con el ejercicio, en mi opinión, de un derecho en democracia que queremos rescatar, que es que la gente hable y se exprese. Para mí el 21 del 21 es una fecha importante, más allá de cuántos cargos se van a sacar cuántos concejales, cuántos diputados, cuántas gobernaciones, cuántas alcaldías, es que los venezolanos hablen. Mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores salieron a las calles de Maiquetía sin temor al COVID-19 con la esperanza de un cambio político para la región. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. Y el mundo del deporte no deja de sorprendernos. Y es que, escuche bien esto, un pañuelo presuntamente usado por Lionel Messi en su última conferencia de prensa en Barcelona está siendo subastado por un millón de dólares. Todos los detalles con Sandino Ignacio Jaguar. 
Amigos, bienvenidos a Deportes Impacto Venezuela. Carla, sí, el deporte y sus fanáticos tienen historias únicas y descabelladas. En esta ocasión, la de este personaje anónimo que ha publicado en la plataforma Mercado Libre un pañuelo, asegurando que fue el utilizado por Leo Messi en su despedida de Barcelona. Aunque no hay pruebas que garanticen que se trata del mismo, lo curioso es su exorbitante precio. Veamos. El astuto vendedor asegura en la publicación que el pañuelo de papel es auténtico y que fue sacado de una papelera de la sala de prensa donde Messi se despidió a moco suelto de la que fue su casa por más de 20 años. La subasta publicada en un millón de dólares busca atrapar a algún fanático en medio de la Messi locura desatada en los últimos días. El hasta ahora anónimo propietario del artículo poco higiénico agregó Es una gran oportunidad para conseguir material genético y clonarlo. Está arrugado, pero en buenas condiciones. La peculiar publicación, aunque carece de pruebas de autenticidad, ha dado mucho de qué hablar en diferentes medios de comunicación y motivo de cientos de memes en todo el mundo. Nos quedamos con fanáticos porque si alguien se ha preocupado por la autenticidad de la pelota que se convertirá en el jonrón 500 de Miguel Cabrera es MLB, es por ello que desde que el de Maracay conectó su cuadrangular número 499, le han realizado lanzamientos con pelotas especiales. Estas tienen marcado un serial de las grandes ligas que será garantía de autenticidad y así evitar confusiones o fanáticos que astutamente intenten usar una bola falsa alegando que es la original. La pregunta que ya muchos se hacen es cuántos miles de dólares costará esta pelota del jonrón 500 de Miguel Cabrera. Amigos, así finalizamos las informaciones deportivas por el día de hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Amigos, de esta manera le ponemos punto final a la ronda de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes. www.impactovenezuela.com Que pasen todos un feliz fin de semana.